大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。台积电今年八月上旬宣布，与博士、英飞凌和恩智浦计划共同投资，位于德国德勒斯登的欧洲半导体制造公司 ESMC 提供先进半导体制造服务，总投资额超过一百亿欧元。目标是在二零二四年下半年建厂，二零二七年底开始生产。德国政府原本承诺给予五十亿欧元补贴，台积电当时公告强调，此案最终投资尚待德国政府补助水平确认后决议。此外，德国政府当时也承诺将对投资德国的外国晶片厂商提供补贴。英特尔投资三百亿欧元，三百二十五亿美元。在德国东部马格德堡及 m a c d a b u r g 建设的两座新厂将获得九十九亿欧元补助。然而，德国联邦法院十一月中旬判决，联邦政府将二零二一年抗疫预算资金挪用作气候与转型基金 （Climate and Transformation Fund） 的做法违宪。这笔协助转型低碳经济的基金规模达六百亿欧元，导致德国政府的运作因预算缺口陷入危机。由于这笔资金也包含对半导体厂商设厂的补贴，因此业界担忧德国政府对台积电及英特尔的承诺是否会出现变化。不过，台湾经济部长王美花在十二月上旬回应称，德国政府已表示会积极处理预算问题。不过，即使补贴能解决德半导体业缺工问题严重，也被认为不利于台积电投资。台湾中央社。援引德国智库的报告称，德国半导体业人力缺口从一年前的六点二万人增加到八点二万人，增幅达百分之三十。其中最缺的是技术工人，缺口超过四万人。学士和硕士毕业能从事制程规划等复杂工作的工程师，人力缺口达三万人。报告撰写人芬斯特直言，越来越大的专业人力缺口。恐影响设厂和投产进度。德国政府数十亿欧元投资补贴计划的预算因法院判决违宪，台积电复德设厂船出现变量。这不过是台积电海外建厂受挫的一个缩影，其在美国和日本的工厂也是麻烦不断。台积电在台湾被称为护国神山，一举一动都受到舆论关注。自二零二零年五月。台积电启动在美国的建厂计划，二零二一年动工。最初计划投资一百二十亿美元，但在美国的各种因素影响下，已经加码到四百亿美元。工厂增加到两座，其中一座工艺升级到四纳米，另一座将在二零二六年直接投产三纳米。据美国《财富》杂志此前报道，台积电严苛的企业文化与美国半导体业格格不入。在美国人力资源网站 Glassdoor 上，台积电不少美国员工反映工作太辛苦。今年七月，台积电坦诚，美国亚利桑那厂因熟练装机的人才不足，四纳米制程量产时间将由原定的二零二四年年底延时到二零二五年。八月，美国商业内幕又披露称，一名工人表示，台积电工地安全违规现象很常见。有媒体认为。台积电在美国四百亿美元的项目是一个糟糕的商业决策。除了在美国和德国的工厂外，台积电日本熊本厂即将在二零二四年正式启用，给日本带来经济效益的同时，工厂在当地也引发不小的争议。日本媒体 NHK 就曾讨论台积电日本厂带来的三大问题：第一，工厂所在地熊本县菊阳町周边的房价跟着上涨。连带拉抬当地租金行情。今年九月，菊阳町周边住宅的土地价格上涨百分之二十一点六，平均租金也在过去两年上涨两成。第二，新工厂已经造成周边交通问题，比如熊本的市区已经陷入长期拥挤状况。第三，台积电新厂计划每天抽取八千五百吨地下水用于工业用途，而其他工厂也会使用地下水。难以保持平衡。在菊阳町出生并长大的町议员布田武表示
，畜牧业和农业发达的菊阳町，如今工厂林立，很多汽车在没有人行道的路上行驶，导致交通致死事故多发，当地人的安全难以得到保障。彭博社也曾经报道称，菊阳町原本只是一个四点三万人的小镇，根本无法负荷因台积电设厂涌入的大批人潮，原先的道路交通难以消化通勤的上班族。单趟交通需要九十分钟以上的时间，而房价、物价都因工厂进驻不断攀升，各种基础服务呈现满载。当地居民抱怨交通太糟糕了，到处都缺人手。刚盖好两年的小学就已经教室不够用，托儿所没有足够的教师，甚至市政府都没有人力来处理这些问题。分析认为，台积电海外设厂麻烦不断。一大原因是地缘问题设厂，而不是单纯从商业角度考虑。今年十一月，彭博社报道称，台积电在日本第二座晶圆厂尚在评估阶段，又考虑在日本建第三座厂，生产三纳米晶片，总成本预计二百亿美元，未来渴望推动日本成为全球先进半导体制造大国。台积电对此回应称。正专注于评估在日本建设第二座晶圆厂的可能性，目前没有更多可分享信息。台湾中时新闻网引用专家的话称，背后有猫腻，因有美国因素，基于地缘风险因素，希望让日本成为具有三纳米晶片生产的地区。台湾工研院产科所总监杨瑞林称，日本设晶圆厂成本高，且当地没有客户。三纳米晶片。主要需求客户有两大类，一是手机，二是数据中心。前者日本不强，后者数据中心也没有美系的惠普、戴尔那种大厂，在当地看不到三纳米需求。这样一看，台积电在日本设厂，未来产能就是纯外销，可以服务全球客户，又能降低先进制程的地缘风险。而在亚利桑那州屡遭挫折的三纳米投产，可能就不急了。台湾前经济部长尹启明此前撰文直言，台积电赴美投资完全是为了配合美国的地缘问题和经济利益，不禁要呼吁台积电该离开美国的时候就离开吧。当然，总体来看，全球设厂的半导体大厂们对于德国出现关键补贴问题才是最紧要的。对于预算缺口，英特尔设厂落脚的萨克森、安哈特邦。s a x o n y a n h o l d 经济厅长 s p e n s h o l t z 表示，这对德国作为投资标的形象而言是彻底的灾难，因为这凸显出它不再是个可靠的国家，这会是毁灭性一击，史无前例。另有知情人士透露，如果德国政府减少原本的补贴承诺，台积电可能重新协商在德勒斯登投资晶圆厂的条件，包括和德国合资企业伙伴原先的协议。最坏情况是取消投资计划。如果九个月后结果是没补助，我们将不得不取消此计划。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。